সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানি আজকের পর্বটি শুরু করছি আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায় থেকে আরও একটি সৃজনশীল সলভ করব এটা এসেছিল ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সালে তো আসো এটার উদ্দীপকটা কি ছিল সেটা দেখি জিহান তার শরীরে আতর ব্যবহার করায় সহপাঠীরা তার ঘ্রাণ পায় অপরদিকে সিয়াম দেখতে পায় শুকনো ও কুচকানো কিসমিসগুলো পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সেটা স্ফীত হয়ে ওঠে স্ফীত মানে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে বড় হয়ে ওঠে তো আমরা এটার প্রশ্নগুলো দেখি ক প্রশ্ন কাকে বলে খ শুকনো কাঠ পানি গ্রাহী কেন গ সহপাঠীদের ঘ্রাণ পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো ঘ উদ্দীপকের সংঘটিত প্রক্রিয়াগুলো উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সেটা বিশ্লেষণ করো তো কতে ফার্স্টে দেখি কি বলা হচ্ছে কনং প্রশ্নে বলা হয়েছে যে প্রসেদন কাকে বলে তো আমরা যখন তৃতীয় অধ্যায় পড়েছি অবশ্যই সেখানে বিশেষ কয়েকটি প্রক্রিয়া পড়েছি যেটার মধ্যে ছিল ব্যাপন অভিস্রবণ তারপরে কিন্তু প্রসেদন তো প্রসেদন প্রক্রিয়াটা কি আমরা জানি উদ্ভিদ কি করে উদ্ভিদ তার বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য কিন্তু পরিবেশ থেকে মাটি থেকে স্পেশালি কি করে পানি শোষণ করে নেয় তো এই পানি শোষণ করার পরে এই পানিটাকে পানিটাকে উদ্ভিদ বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহার করে থাকে এখন উদ্ভিদের বিভিন্ন কাজে পানি ব্যবহার করার পরেও কিছু পানি যে পানিটা অতিরিক্ত থাকে সেই পানিটা যদি উদ্ভিদের দেহে থেকে যায় তাহলে কিন্তু উদ্ভিদ অতিরিক্ত পানি চাপে মারা যাবে তো উদ্ভিদ এটার একটা সলিউশন বের করলো সেটা কি সেটা হচ্ছে গিয়ে উদ্ভিদ তার বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জায়গা থেকে বা অঙ্গ থেকে কি করে তার এই যে অতিরিক্ত পানিটা সেটাকে বাষ্পাকারে স্টিম আকারে দেহ থেকে বের করে দিচ্ছে এই যে প্রক্রিয়াটা সেটাকেই কিন্তু বলা হচ্ছে প্রসেদন প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রসেদন প্রক্রিয়া কি উদ্ভিদ বাষ্পাকারে অতিরিক্ত পানিকে দেহ থেকে বের করার যে প্রক্রিয়া সেটাকেই কিন্তু বলতে হবে যে প্রসেদন প্রক্রিয়া প্রসেদন সাধারণত তিন ধরনের অঙ্গের মাধ্যমে হয় বা প্রসেদনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে পত্র রন্ধ্রীয় প্রসেদন যেটা হচ্ছে পত্র রন্ধ্রের মাধ্যমে হয় তারপর হলো কিউটিকুলার প্রসেদন আর হলো লেন্টিকুলার প্রসেদন লেন্টিকুলার প্রসেদনটা হয় সাধারণত লেন্টি সেলের মাধ্যমে তাহলে প্রসেদন কাকে বলে প্রসেদন হচ্ছে উদ্ভিদ উদ্ভিদ বাষ্পাকারে দেহের অতিরিক্ত পানি দেহের অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে আমরা কি বলবো প্রসেদন বলবো প্রসেদন বলে এটা হচ্ছে আমাদের কয়ের উত্তর খনং প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে শুকনো কাট পানি গ্রাহী কেন পানি গ্রাহী মানে হচ্ছে পানি গ্রহণ করে কেন সে কথাটার আমাদের এখানে উত্তর দিতে হবে তো আমরা জানি যে পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু পদার্থ রয়েছে যার মধ্যে কল এড ধর্মী এক ধরনের বিশেষ পদার্থ রয়েছে এদের কাজটা কি এরা খুব সহজেই যেই তরল পদার্থগুলো আছে সেগুলো শোষণ করে নিতে পারে তো শুকনো কাঠের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই জিনিসটা হচ্ছে কলের ধর্মী পদার্থ হলো স্টার্চ সেলুলোস জিলেটিন তো এখানে শুকনো কাঠও কিন্তু এই কলের ধর্মী পদার্থের ন্যায় কাজ করছে তো শুকনো কাঠকে যখন কিনা পানিতে দেওয়া হচ্ছে এটার ভেতরে কিন্তু আমরা বলে দিচ্ছি যে শুকনো কাঠ অর্থাৎ সেখানে পানির পরিমাণটা ছিল না পানি অনেক কম পরিমাণে ছিল বা নাই বললেই চলে তো এই শুকনো কাঠকে যখন আমরা পানিতে রাখছি তখন এই কাঠের যে কোষগুলো সেগুলো কি করছে পানিটাকে শোষণ করে নিচ্ছে তো এই যে প্রক্রিয়া কলের ধর্মী পদার্থের পানি শোষণ করার যে প্রক্রিয়া সেটাকে ইম্বাইভিশন প্রক্রিয়া বলে তো এইখানে কিন্তু সেই ইম্বাইভিশন প্রক্রিয়াটাকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ইম্বাইভিশন প্রক্রিয়া এরপরে গণং যে প্রশ্ন সেখানে বলা হচ্ছে যে সহপাঠীদের ঘ্রাণ পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো এটা কি ছিল যে জিহান তার শরীরে আতর ব্যবহার করায় সহপাঠীরা তার ঘ্রাণ পায় এই ঘটনাটার এখানে হচ্ছে এখান থেকে আর কি প্রশ্নটা করা হয়েছে যে সহপাঠীদের ঘ্রাণ পাওয়ার কারণটা ব্যাখ্যা করো তো এখানে কি হচ্ছে জিহান যখন তার শরীরে আতর লাগাচ্ছে তার শরীরের ওই জায়গাটায় কি হলো আতরের যে অণু বা পরমাণুর যে ঘনত্বটা সেটা হচ্ছে তুলনামূলক বেশি তো আমরা জানি পদার্থ কয় প্রকার পদার্থ অবস্থানগুলো হচ্ছে গিয়ে সাধারণত হচ্ছে তিন প্রকারের হয়ে থাকে তরল কঠিন আর হলো গিয়ে বায়বীয় তো এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে তরল 
বায়বীয় যে পদার্থগুলো সেগুলো কিন্তু অবশ্যই অসংখ্য অণু বা পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত এবং এগুলো খুব গতিশীল অবস্থায় থাকে তো এখানে কি হয় যে জিহান যে আতরটা তার শরীরে ব্যবহার করছে ওই জায়গাটাতে আতরের যে ঘনত্ব সেটা কিন্তু তুলনামূলক বেশি আতরের যে অণুগুলোর ঘনত্ব পরবর্তীতে এই অণুগুলো কি হচ্ছে যেহেতু এগুলো কিন্তু গতিশীল অবস্থায় আছে এগুলো ওই স্থান থেকে অর্থাৎ ওই বেশি ঘনত্বের জায়গা থেকে কম ঘনত্বের দিকে কিন্তু ব্যাপিত হচ্ছে বা ছড়িয়ে পড়ছে এবং ছড়িয়ে পড়ার কারণে এই তার যে গন্ধটা আতরের গন্ধটা সেটা কি হচ্ছে আতরের যে ঘ্রাণটা সহপাঠীরা কিন্তু পাচ্ছে এই যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে ব্যাপন প্রক্রিয়া তো এই ব্যাপন প্রক্রিয়ার কারণেই কিন্তু এই সহপাঠীরা এই আতরের ঘ্রাণটা পাচ্ছে তো ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কি হয় বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো কম ঘনত্বের স্থানের দিকে আর কি ব্যাপিত হয় এবং এটা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত উভয় স্থানে অণুর যে ঘনত্বটা বা ব্যাপন ঘনত্বটা সেটা হচ্ছে সমান হচ্ছে তো এই যে ব্যাপনটা হচ্ছে এটার জন্য এক ধরনের বিশেষ চাপ কাজ করে সেটাকে ব্যাপন চাপ বলে ব্যাপন চাপের কারণেই কিন্তু এই বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো কম ঘনত্বের স্থানে যাবে তো যখনই অণুগুলোর ঘনত্ব সব স্থানে সমান হয়ে যাবে তখনই কিন্তু ব্যাপন যে প্রক্রিয়াটা সেটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাহলে ব্যাপন কি ব্যাপন হলো বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলোর কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ব্যাপিত হবার হওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা বলছি ব্যাপন প্রক্রিয়া আর এই ব্যাপন প্রক্রিয়ার কারণে জিহান যখন তার শরীরে আতর ব্যবহার করছে সেটার ঘ্রাণ কিন্তু তার সহপাঠীরা পাচ্ছে এরপরে ঘনং প্রশ্নে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের সংগঠিত প্রক্রিয়াগুলো উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করো তাহলে উদ্দীপকে যে প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে সেগুলো কি প্রথমে দেখো এই যে আত্মর ব্যবহার করায় সহপাঠীরা যে ঘ্রাণ পাচ্ছে এটা ছিল কি ব্যাপন প্রক্রিয়া এটা আমরা বের করে ফেলেছি এরপরে দেখো বলা হচ্ছে যে অপর দিকে সিয়াম দেখতে পায় শুকনো ও কুচকানো কিসমিসগুলো পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সেটা স্ফীত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বড় হয়ে যাচ্ছে এখানে কিন্তু আরও একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে তাহলে এই প্রক্রিয়াটা কি এটা কিন্তু অভিস্রবণ প্রক্রিয়া তাহলে উদ্দীপককে ফার্স্টে কি প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে যদি এক নং দিয়ে বলি প্রথম যে প্রক্রিয়াটা সেটা হচ্ছে ব্যাপন প্রক্রিয়া এবং সেকেন্ড যে প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে অভিস্রবণ প্রক্রিয়া অভিস্রবণ প্রক্রিয়া এখন এখানে কি বলতে হবে আমাদের যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনে এরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে ফার্স্টে যদি ব্যাপনের কথা বলি ব্যাপন প্রক্রিয়া কি ছিল এটা ছিল হচ্ছে অণুগুলো কম বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ব্যাপিত হবার যে প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা বলছি ব্যাপন প্রক্রিয়া আর অভিস্রবণ কি অভিস্রবণ হচ্ছে যে যে প্রক্রিয়ায় একই দ্রাবক বিশেষত ভিন্ন ঘনত্বের দুটি দ্রবণের মধ্যে একটি অর্ধবেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে দ্রাবকটা কম ঘনত্বের স্থান থেকে বেশি ঘনত্বের স্থানের দিকে চলাচল করছে সেটাকে আমরা বলছি অভিস্রবণ প্রক্রিয়া তো উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনে দুটো প্রক্রিয়া কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফার্স্টে যদি ব্যাপনের কথা বলি ব্যাপনের মাধ্যমে কি হয় ব্যাপনের মাধ্যমে কিন্তু উদ্ভিদের যেই দেহে বা কোষের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের আদান প্রদানটা কিন্তু হয়ে থাকে তো আবার গ্লুকোজ জ্বালানোর জন্য কিন্তু অক্সিজেন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং ব্যাপন কি করছে এই যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের যে আদান প্রদানটা সেটাকে কিন্তু অব্যাহত রাখছে এরপরে যদি অভিস্রবণের কথা বলি অভিস্রবণের কাজ কি অভিস্রবণের মাধ্যমে আমরা জেনে উদ্ভিদ কি করে পানি শোষণ করে থাকে এক কোষী মূলরমের মাধ্যমে পানি শোষণ করে থাকি কিন্তু এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এই পানি শোষণ করার ফলে উদ্ভিদ কি করছে তার যে সারেবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজগুলো আছে সেগুলোতে যে পানির প্রয়োজন সেটার যোগান কিন্তু উদ্ভিদ দিয়ে থাকে তো উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে কোনো কারণে যদি ব্যাপন আর অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটা না হয় তাহলে কিন্তু বিশেষ বিশেষ কিছু সারেবৃত্তীয় কাজ কাজগুলো ব্যাঘাত হবে যেমন অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের যে আদান প্রদান সেটাতে হচ্ছে গিয়ে ব্যাঘাত ঘটবে তথা উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের সারেবৃত্তীয় কাজগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো সেজন্য অবশ্যই আমাদের বলতে হবে যে উদ্দীপকের সংগঠিত যে প্রক্রিয়াগুলো যেগুলো কি ব্যাপন ও অভিস্রবণ এগুলো দুটোই কিন্তু উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটার কথাই আমরা এখানে কিন্তু বিশ্লেষণ করলাম তাহলে এটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু শেষ করলাম ঢাকা বোর্ড দুই সালে তৃতীয় অধ্যায় থেকে জিএস শীতে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটা তো পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ